到米塔世界。我们从足汤走出来后，天空就逐渐的暗下来。是啊，肚子也开始饿了。那我们先去吃晚餐，然后再回去旅馆吧。也好，不然肚子会一直咕噜咕噜的叫。我们走去餐厅的路上时，看到很特别的公园。没错，公园里立着很多条棒子，难道是汤鬼神的棒子吗？答对了。对了。这个公园叫什么名字啊？叫做全员公园。我们走下去看看吧。好啊。这些棒子叫做汤鬼神的酒精棒。这么说，是会有九个棒子，但是为什么这里只有八个棒子呢？第九个棒子应该是在这的底下。这个表面有图案，这图案是什么？这个人们叫做五黄土星，这个图案通常是会出现在占卜术里，称为九星气学。原来如此。全员公园。这个汤鬼神的酒精棒有传说故事，你有兴趣听吗？当然要听了。传说在登别地狱谷住着守护药汤的鬼神们，那个名字就是汤鬼神。汤鬼神是一个神秘而强大的存在，据说他掌握着所有全员的力量，可以调节温泉的涌出量和温度。汤鬼神拥有着九根金棒，每根金棒都代表着一种不同的全员能量。这些金棒被认为是他的力量之源。据说当汤鬼神运用这些金棒时，温泉涌出的力量会达到巅峰状态，为登别带来丰富的温泉资源。真是有趣的传说。那么每一根金棒的全员能量会代表着什么呢？这个问题问得好，就让我来告诉你每根金棒代表的全员能量意义吧。绿色金棒，在九星气血里称为四绿木星，代表金钱运上升。紫色的金棒，在九星气血里称为九紫火星，代表出人头地。黄色的金棒，九星气血称为二黑土星，代表成就良缘。红色的金棒。九星气血称为七赤金星，代表子孙繁荣。白色的金棒，九星气血称为六白金星，代表家庭圆满。黑色的金棒，九星气血称为一白水星，代表生意兴隆。茶色的金棒，九星气血称为八白土星，代表学业成就。蓝色的金棒，九星气血称为三碧木星，代表无病习灾。金色的金棒，九星气血称为五黄土星，代表大愿成就。但是有传言说，在白天看不到金棒，但到了晚上就会出来我们抵达吃晚餐的地方了，赶快进去吧，肚子已经快不行了。我们点了研磨炒面，据说在登别吃到辣椒才能感受到登别的地狱。另外也点了咖喱拉面炸鸡，给大家看看店里面的样子。伊斯克拉，吃的好饱哦，要不要去走走再回去旅馆？好啊，你看这个是什么鬼神啊？这个是焦汤鬼赞，据说是一位能够保佑无病喜灾的鬼神，可以使用放在旁边的勺子，在疼痛的地方或不适的部位浇上热水祈祷哦。但是旁边放了牌子说不要碰，温泉水很烫。那我们就没办法浇水了，只能拍照留念吧。这位是炎魔王吗？是的，这里的炎魔王是会变脸的哦。即使会变脸呢？这里有时间表可以看看。再过几分钟，我们就可以看他变脸了。是啊，你知道吗
。据说炎魔王开始变脸时，是在审判我们这些人类所做的恶事哦。那我们还要看吗？必须看。我们都来到了登别，被人们称为地狱的地方了，是该被炎魔王审判下的。你看，快开始了，就来接受下炎魔王的审判吧。上り別温泉をお楽しみの皆様、閻魔堂においてはマスクの着用やソーシャルディスタンスの確保など、感染症感染拡大防止のためのルールをお守りいただき、見学、動画、写真撮影などを行っていただくようお願いいたします。ご理解ご協力いただき、上り別温泉でのひとときをお楽しみください。間もなく始まりますので、もうしばらくお待ちください审判结束了，还是不变脸的炎魔王比较不可怕。是啊，那我们就步行回去旅馆吧。到了旅馆后，才想起这间旅馆有玩 bingo 的游戏，而且 bingo 后还有礼物可以带回家。我们就去柜台买了一张来玩，一张需要五百日元。我们是第四位中道者，好开心哦。是啊。我们今天有受到幸运之神的眷顾。今天的影片就到这里了，下一步还是会继续再登别的影片。感谢大家的收看，记得按赞、按订阅以及开启小铃铛，就不会错过下一部影片了。